Yo mga kamako! Bang! Bang! Sports nga pala! Floyd Mayweather Jr. bigo sa blueprint na binigay kay Plant upang talunin si Canelo. May Coppinger prediction sa manok ni Pacquiao at Floyd. Pag-usapan natin yan mga kamao. Ngunit bago yan ay huwag kalimutang mag-subscribe. Pindutin ang natitikin si bell icon at piliin ang all. For more, back or bound, sports! So yun nga mga kamao. Matapos nga po ibigay ni Floyd Mayweather Jr. ang blueprint kay Caleb Plant kung paano niya tinalo si Saul Canelo Alvarez ay bigo pareho ang dalawa. Dahil si Floyd at Plant ay parehong gumagamit ng finish shell defense o yung tinatawag na shoulder roll kung kaya isang perfect piece si Plant upang i-execute muli ang game plan gamit ang finish shell at blueprint kung paano matalo ang kasalukuyang best pound for pound fighter sa ngayon. Dahil si Mayweather Jr. ang unang nagpalasap ng talo kay Canelo Alvarez sa laban nila noong September 14, 2013 sa isang catch weight na 152 pounds sa light middleweight division. Nagwagi si Floyd laban kay Canelo via a majority decision nung si Canelo ay nasa 24 anyos pa lang at wala pa sa kanyang prime habang si Floyd naman ay may boxing record na noon na 44 wins and 26 wins by KOs at walang talo habang si Canelo naman ay may boxing record na noon na 42 wins and 30 wins by KOs at wala rin talo Sa kasalukuyan ay marami ding naniniwala na kapag naglaban si Floyd at Canelo sa kanilang prime ay tiyak na may kalalagyan daw si Floyd Mayweather Jr. o maaring manakout At kung matalo naman ni Plant si Canelo ay nilipat si Plant kay Mayweather Jr. upang doon magpatuloy at maging mentor itong si Floyd Ngunit bigo nga si Caleb Plant via 11th round TKO Resulta ay nakapagtala si Canelo ng isang historic fight na ginanap sa MGM Grand Garden Arena bilang kauna-unahang boxer na nag-unify ng lahat ng apat na major belts at naging undisputed champion sa 168-pound division at kauna-unahang Mexican boxer na naging undisputed champion. Si Canelo sa edad na 31 anyo sa kasalukuyan ay may boxing record na na 57 wins 39 wins by KOs at isang talo lang. Si Canelo ay maaari ding tanghalin bilang the greatest Mexican fighter ever na papalit sa pwesto ni Julio Cesar Chavez Sr. Maganda naman ang game plan at mahusay din ang ipinakita ni Caleb Plant sa pamamagitan ng mabibilis na jabs at maintaining the distance upang hindi makapasok si Canelo. Ngunit hindi sapat ang mga iyon dahil hindi nirerespeto ni Canelo ang power ni Plant Kaya sa pagpain ng fakes and feints ay nakakapasok ang mga power shots ni Canelo. At kahit hindi in ni Canelo si Plant ay mananalo pa rin si Canelo via unanimous decision. At bago dumating ang TKO sa 11th round ay nagtala ng score si Canelo na 98-92, 97-93 at 96-94 na lahat ay pabor kay Canelo. At dahil sa naging resulta ng laban ay nakalasap si Caleb Plant na kauna-unahang pagkatalo sa kamay ng isang great fighter. Kaya ngayon si Plant ay may kasalukuyang record na 21 wins, 12 wins by KO at isang talo na. At sa ibang balita naman mga kamao, marami nga pong naniniwala na kapag nagkaharap na ang pambato ni Floyd Mayweather Jr. na si Tank Davis laban sa pambato ng ating pambansang kamao, na si Isaac Pitbull Cruz sa darating na December 5th sa Staples Center in Los Angeles, California ay magwawagi nga daw si Tank Davis dahil wala daw power at size itong si Cruz upang maging advantage kumpara kay Boeing Muso na si Rolly Romero na may taas na 5'8 at may mas power kumpara kay Pitbull Dahil si Cruz ay may taas lang na 5'4 at bagamat may mas better skills kumpara kay Boeing Uso Romero ay dahil dyan ay magiging magandang laban ito para kay Tank Davis at pinalakpakan nga ang PBC at Showtime sa pagpili kay Pitbull kapalit ni Romero At isa sa nagpahayag ng opinion ay isa sa pinaka most accomplished journalist na kumuha cover ng Sports of Boxing na si Mike Coppinger na kasalukuyang reporter ng ESPN Dahil gaya ng sinulat ni Hawk Allen ng Boxing News 24 
ay pareho ng paniniwala ang dalawa na sinabing Cruz might be slightly better but Rolly had a better puncher's chance of winning especially with his awkwardness and size. Nang ibig sabihin lang ay mas may tsansa si Boing Huso na magwagi dahil sa mga katangiang nabanggit. Pero gayon pa man, ang dalawa ay hindi naman nagkakalayo pagdating sa height dahil si Tank Davis ay nasa 1.66 meters o 5.5 sa feet at inches at ang dalawa ay mga kinikilalang mga Tyson ng lightweight division. At para sa mga naniniwala at sumusuporta kay Cruz ay pagkakataon na ito upang ipakita ang kanyang talento at hindi rin basta-basta may ichipwera si Pitbull dahil sa angking bangis nito sa pakikipaglaban at dulad ng ibang buksingero na uhaw din ito sa pagkakataon at binaka fight of his life na maging isang world title list sa lightweight division. Si Cruz ay may kasalukuyang boxing record na 22 wins at 15 wins by KO sa isang talo lang habang si Jarvonta Davis o mas kilala bilang Tank Davis ay may boxing record naman na 25 wins 24 wins by KO at walang talo. Ano sa tingin nyo mga kamao? Ilang porsyento ang chance ang manalo ni Pitbull laban kay Tank Davis? Hanggang dito na lang mga kamao, comment down below your opinion. At bilang suporta sa ating munting channel ay huwag kalimutang i-like, share, at mag-subscribe. Pindutin ang notification bell icon at pili ng all. Hanggang sa muli at ito ang Pound for Pound Sports.